హాయ్ సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను అసలు గ్రూప్ టూ ప్రింట్స్ ఎంతవరకు వస్తే కాస్త సేఫ్గా ఉంటామో ఒక స్టాటిస్టికల్గా మనం అనాలిసిస్ చేసి చూడటం జరిగింది ఒక పది మార్కులు అటు ఇటుగా సో మనం రఫ్ ఎస్టిమేషన్ అనేది వేసాం సో ఈ విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా స్కోర్ వస్తుంది అన్నది సరే ఎలాంటి సందర్భంలో అయినా కానీ మనము ఒక స్కోర్ని కనీస స్కోర్ని దాటడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో అలా కనీస స్కోర్ని దాటడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి సో అదే ఈరోజు మనము డిస్కస్ చేసే టాపిక్ అందులో భాగంగా సో రివిజన్స్ అనేది చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దాంతోపాటు టెస్ట్ ఒకటి కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇక మీదట ఎవ్రీ సాటర్డే కూడా మీకు టెస్ట్ అనేది వస్తుంది మీకు ఎస్ఎంఎస్ మెసేజ్ అలర్ట్ ద్వారా ఈ సాటర్డే ఏం టెస్ట్ జరుగుతుందో అందులో మొత్తం ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే నేను చెప్పానో ఇట్లా సెక్షన్ ఏలో నుంచి ఈ టాపిక్స్ సెక్షన్ బిలో నుంచి ఈ టాపిక్స్ సెక్షన్ సిలో నుంచి ఈ టాపిక్లని మీకు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ వస్తుంది సో దానికి అనుగుణంగా మీరు టెస్ట్ అనేది రాస్తారు సో టెస్ట్ మీరు మొబైల్లో రాసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్లో రాసుకోవచ్చు ఇంకా సిస్టంలో కూడా రాసుకోవచ్చు ఆ యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే టెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది టెస్ట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత దాని మీద టైమర్ ఉంటుంది సో ఆ టైమర్కి అనుగుణంగానే మీ మూమెంట్ అనేది స్పీడ్ అనేది ఉంటూ ఉండాలి ఒకసారి టైం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ టెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ అనే ఒకటి ఉంటుంది సో సబ్మిట్ బటన్ కొట్టకపోతే టెస్ట్ మీ మెయిల్కి వెళ్ళదు సబ్మిట్ బటన్ కొడితేనే ఇన్ టైంలో సబ్మిట్ చేయాలి టెస్ట్ని చేసినప్పుడే ఈ టెస్ట్ పేపర్ అంతా కూడా మీ మెయిల్కి వెళ్తుంది లేకపోతే ఆ తర్వాత మీరు కాల్ చేసినా కానీ మా దగ్గర ఏమీ ఉండదు టెస్ట్ పేపర్ సో మీలాగే ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మేము రాయాలన్నా కానీ అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటే ఎంట్రీ కావాలి సో ఒకసారి మాత్రమే అది టెస్ట్ వస్తుందండి రిపీటెడ్గా రాదు అది ఆ విధంగా టెస్ట్ అని కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తూ వస్తున్నాం డిసెంబర్ చివరి నాటికల్లా మొత్తము సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి మన భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ సో మొత్తం సిలబస్ అంతా కూడా పూర్తిగా మన చేతిలో కమాండ్లోకి రావాలి సో దాని తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే అప్డేషన్స్ ఒకటి రెండు పాయింట్స్ ఉండాలి తప్పితే ఇంకా ఎక్కువ ఉండటానికి వీల్లేదు అలా చేయగలిగితేనే మనము ఇది సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి చెప్తున్నాను ప్రిలిమ్స్ దాటే మోర్ అంటే దాదాపు దాదాపు పోస్ట్కి దగ్గరగా ఉన్నట్టే సరే ఈ సందర్భంగా ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా ఈ విధంగా నేను చదవాలి ఈ విధంగా వెళ్ళాలి అని ఒక ప్లాన్ అనేది చేసుకోవాలి ఎవరు ఇండివిజువల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పేది మన ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారము మన అభ్యర్థులు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ప్లాన్స్ ఉంటే దాని ప్రకారమే వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం సో ఎవరికి నచ్చినా కానీ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ సో ఆ మంత్ డిసెంబర్ లాస్ట్ కల్లా కూడా మొత్తం ఓవరాల్గా ఎస్ ఈ క్షణంలో స్పాట్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చి టెస్ట్ పెడితే నేను ఈ స్కోర్ దాటి మినిమం వెళ్ళగలుగుతాను అనేటట్టు ఉండాలి ఆ విధంగా ప్రిపరేషన్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకొని వెళ్తాం ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఆ సిలబస్ అంతా కూడా మనం కవర్ చేయటం జరిగింది ఏపీ ఎకానమీ త్వరలో రన్ అవుతుంది నేను దీనికి సర్వే అని మళ్ళీ ఒకటి వస్తుంది సర్వే ఒకటి చూడాలి ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కలెక్ట్ చేయాలి అదే కానీ బేసిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం మిగిలిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా దాదాపు కంప్లీట్ అవడానికే వస్తున్నాయి ఇంకొక వన్ మంత్లో మొత్తం సిలబస్ అంతా కూడా అయిపోతుంది ఇప్పటికీ ఏపీహెచ్డీ కంప్లీట్ పాలిటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇండియన్ అకాడమీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఏదో కొద్దిగా ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా త్వరలో కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఇక మీకు చేయవలసిందల్లా కూడా ఇప్పటివరకు అయిన దాన్ని కంప్లీట్గా రివిజన్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉండాలి ఇక వచ్చేదాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్కి తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇంకా అడుగు తొలి అడుగు దగ్గరే ఉంటే మనము ముందుకు వెళ్ళటము కష్టమవుతుంది సో దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఈ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఎలా అంటే సో ఇక్కడ నేను కొంత ఆర్డర్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇట్లా సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి సెక్షన్ ఏ అని నేను ఇట్లా ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ మండే మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఈవినింగ్ పూట ఎయిట్ టు నైన్ ఆ టైంలో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సాటర్డే ఇది అని ఒకవేళ మండే రాకపోతే ట్యూస్డే మార్నింగ్ అయినా వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో ఈ టెస్ట్ ఉన్నది చదవండి సాటర్డేకి అని సో వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు సో ఆ సాటర్డే టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అవుతారు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు ఒక వైట్ షీట్ తీసుకోవాలి సో వైట్ షీట్ తీసుకొని అక్కడ టాపిక్ పేరు రాసుకోండి టాపిక్ టాపిక్ పేరు రాసుకొని ఫర్
అవన్నీ కూడా వీడియోస్ ఉన్నవే అండ్ మెటీరియల్ కూడా దాదాపు తయారవుతున్నది ఇంకా కొంచెం వర్క్ ఉన్నది డీటీపీ వర్క్ ఉన్నది ఒక హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో దాదాపు మొత్తం మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను సో ఫోర్స్ చేయకండి ఈ కావాలి కావాలని నేను ఒక సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాను త్వరలో అది కూడా అందుతుంది మెటీరియల్ కూడా ఇక్కడ వీడియోస్ నుంచి అయినా కూడా మీరు రాసుకోవడానికి చాలా అనువుగా నేను రాసాను అక్కడ ఒకటి రెండు సార్లు వీడియో చూస్తూ ఉండండి ఏది లేదు అని మాత్రం లో టు ఫీల్ కాకూడదు లేదు అన్న ఫీలింగ్లో అంటే ఆ లేదు కొన్నే పోతుంది అది సో ఏమున్నా కానీ ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేసి దాటడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ హ్యాండిక్యాప్ లాగా అయిపోవటానికి వీలు లేదు మీ అందరికి మీరే అసమర్థంగా అమ్మో 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 అంటూ ఉంటే అది అలాగే పోతుంది ఆ పోయేది అసలు ఆ గోలే ఉండకూడదు ఎట్లా ఉన్నా కానీ బయటికి వచ్చేటట్టే మీ ప్రయత్నం అనేది ఉండాలి సో ఇప్పుడు నోట్స్ లేదు నోట్స్ లేకపోతే వీడియో కళ్ళ ముందు ఉంది బోర్డు మీద ఉంది చక్కగా రెండు సార్లు చూసుకొని రాసుకొని దాన్ని ఎలాగైనా జయించాలి అన్న పాయింట్లోకి వెళ్ళాలి కానీ లేదు అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్తే ఆ గోల్ అలాగే పోతుంది సో అట్లా వెళ్ళకూడదు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ ఫస్ట్ బ్రెయిన్కి హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీని పెంచుతూ పోవండి మీరు సో పెంచుతూ పోవాలి ఆ రకంగానే ప్రిపరేషన్ ఉండాలి సో రెండు సార్లు మూడు సార్లు వీడియో చూస్తూ ఉండండి వర్కౌట్ చేస్తూ ఉండండి సో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా రావాలి ఫస్ట్ మీకు ఏమున్నది ఆ లెసన్లో ఆ లెసన్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీ అందరికీ మీరు ఒకసారి మీరు అద్దానికి చెప్పుకుంటారో గోడకి చెప్పుకుంటారో మీ ఫ్రెండ్ ఉంటే పక్కన కూర్చోబెట్టి చెప్పుకుంటారో ఏం చెప్పుకుంటారో కానీ ఆ పాఠం అంతా కూడా బయటికి డెలివరీ ఇవ్వండి సో ఇట్లా వేంగి మొదటి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఆయన కాలంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ రావట్లేదు పాయింట్ ఏంటి రావట్లే రావట్లే ఆలోచిస్తున్నారు కానీ రావట్లేదు ఆ పాయింట్ వెంటనే మీరు ఏదైతే వర్క్ చేసామో లేకపోతే మనం ఇచ్చే మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఆ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి నేను చదివినా రాలేదు సో ఆ పాయింట్ని వెంటనే నోట్ చేయండి అన్ని రిమార్క్స్ అంట రిమార్క్ని నోట్ చేయండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాలేదు అనేసేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రండి సో మళ్ళీ పాయింట్ అంతా కూడా రావాలి సో అట్లా కంటో పాఠంగా మీకు వెంగి మొత్తం కూడా ఆ రోజు కల్లా మొత్తం కంప్లీట్గా అయిపోవాలి ఇక వెంగిలో నాకు ఎదురు లేదు ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా కానీ ఒకటి డైరెక్ట్గా నేను వెళ్ళి క్యాన్ చేయగలుగుతాను రెండు అట్లీస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసైనా కానీ నేను ఆన్సర్ పట్టుకు వస్తాను అన్న ధైర్యాన్ని ఫస్ట్ మీలో నింపాలి అది ఎవరు ఇంజెక్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు లేవు అక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నది సో ఎదుర్కోవాల్సినది మీరు అంత సామాగ్రి నేను ఇవ్వటం జరిగింది ఇక దాన్ని ఎలా పిండి పిప్పి చేసి బయటికి తెచ్చి పోస్ట్ దగ్గర కొడతారు అన్నది సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్ని పెంచడానికి కూడా నేను ఇంతగా ట్రై చేస్తున్నాను ఇక పెంచలేను నా వల్ల కాదు అనుకున్న వాడిని నేను చేసేది ఏమీ లేదు ఇది మంచి అవకాశము అసలు పోస్ట్లు మర్చిపోండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలాంటివి ఉన్నాయి మీకు అనవసరం దిగుతున్నారు ఎగ్జామ్లోకి పోస్టుతో బయటికి రావాలి ఇదే లక్ష్యంగా ఉండాలి ఎలాంటి పోస్ట్ వచ్చింది అన్నది కాదు ఇక్కడ మనకు సో అట్లా రివిజన్ 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 ఒకటి అయిపోయింది ఇక వెంగిలో నాకు స్పష్టం వచ్చింది అది మీరు చదివినట్టు అది మీరు చదివినట్టు అంతేగాని ఇట్లా చేసి ఒకటిసారి అయిపోయింది నేను వెంగి చదివాను అనుకుంటే వచ్చే నష్టం ఏమిటి వచ్చే నష్టము ఎగ్జామ్లో రీకాల్ చేయటం కష్టం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ బయటికి వచ్చి బా తెలిసిన పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ హాల్లో అసలు గుర్తుకు వస్తే బాగుండేది అది విట్లు పోయినాయి అట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ తర్వాత ఎందుకు వస్తాయంటే మన దగ్గర అక్కడ పర్ఫెక్షన్ లోపం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది వాటిని దాటటమే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ సో అవతల కన్నా ఇవతల ఒక మార్కు ఎక్కువ రావటానికే ప్రయత్నం చేయాలి అట్లా మొత్తం సబ్జెక్ట్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చదవటం ఎక్కడ రిమార్క్ ఉందో అక్కడ రావటం మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ మీరు దాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే పాయింట్ మళ్ళీ ఆగింది అంటే మీరు ఆ పాయింట్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు సరిగా అని అర్థము సో ఒకవేళ సరిగ్గా దృష్టి పెట్టి ఎందుకు నాకు ఈ పాయింట్ ఆగింది దాని ముందు వెన్ పాయింట్ ఏంటి దాని తర్వాత పాయింట్ ఏంటి లాజికల్ కనెక్టివిటీ నాకు ఎందుకు మిస్ అయింది సో ఆ లాజిక్ని నేను ఎందుకు పట్టుకోలేకపోయాను అని ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పాయింట్ ఆగే అవకాశం లేనే లేదు ఆగింది అంటే ఏదో అశ్రద్ధగా దాన్ని చదివారు అని మీకు మీరే అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఆ అశ్రద్ధని మళ్ళీ తీసేయండి మళ్ళీ అదే అప్రోచ్లోకి వెళ్ళండి సో అలా వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నాకు ఈ వెంగి అనే పాఠము వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రివిజన్ వన్ ఇప్పుడు రివిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చదివింది మాత్రమే చదివారు అంతే చదవటం అంటే ఇది అంతేగాని బుక్ పట్టుకొని ఒకసారి
భావిస్తూ రెండోసారి ఇట్ట అయిపోయింది ఇది కాదండి సీరియస్గా చెప్తున్నాం సో చదవటము అంటే ఇక దాంట్లో ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా కానీ తడబడకుండా బయటికి ఆన్సర్ రావటము సో రివిజన్ చేస్తున్నాము అంటే రివిజన్లో ఇక ఆగద్దు పాయింట్ ఆగే పాయింట్ని బయటికి తీసాము ఎక్కడ ఆగుతున్నదో ఎందుకు ఆగిందో కూడా నీకు తెలుసు అది నీకు మాత్రమే తెలుసు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాడికి నువ్వే దాన్ని పట్టుకోగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నవాడివి కూడా అది ఆగకుండా చేసే సామర్థ్యం కూడా నీలోనే ఉంటుంది అట్లా ఆర్ వన్ రివిజన్ వన్ చేస్తారు రివిజన్ టూ చేస్తారు రివిజన్ వన్ తోటి సాటిస్ఫై అవ్వద్దు రివిజన్ టూ చేస్తారు సో సాటర్డే టెస్ట్ రాస్తారు టెస్ట్ రాసిన తర్వాత ఆన్సర్ని ఇప్పుడు మీరు స్టడీ చేశారు సో అక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటున్నారు ఆన్సర్ వెంటనే ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ అయిపోగానే వెంటనే సబ్మిట్ కొట్టంగానే మెయిల్కి మొత్తం మీ ఆన్సర్తో బయటకు వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ తప్పుపోయింది తప్పుపోకుండా అయితే ఉండదు ఎక్కడ తప్పుపోయింది నేను ఎందుకు దాన్ని స్టడీ చేయలేకపోయాను ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇది ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంది నా రిమార్క్ అనేది ప్రయత్నం చేయండి అక్కడ ఇది తెలిసిందంటే ఓహో ఇలా జరిగిందా అలా జరిగిందని అనుకొని ఇక నెక్స్ట్ సారి ఇది జరగకుండా చూసుకోండి ఇది మీ ప్రాక్టీస్ షీట్ దీన్ని ప్రాక్టీస్ షీట్ అంటాం సో ఈ విధంగా మొత్తం డిసెంబర్ నాటి కల్లా ఏ టు జెడ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సాటర్డే ఇంకొక ఇష్యూస్ మీద నేను మళ్ళీ మీకు టెస్ట్ అనేది పంపిస్తాను సో మళ్ళీ మీకు టెస్ట్ అనేది పంపిస్తున్నప్పుడు ఇవి ముందు టెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో నుంచి తప్పనిసరిగా కొన్ని ప్రశ్నలు అనేది మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వస్తాయి టెస్ట్ టూలో ఇది టెస్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెస్ట్ టూ రన్ అవుతుంది సో టెస్ట్ టూ అని నేను మళ్ళీ వేరే టాపిక్ ఇస్తాను కదా దాంతో పాటు పాత టాపిక్లను కూడా రివైజ్ చేయాలి ఇక్కడ రిమార్కులు వచ్చింది టెస్ట్ తర్వాత ఆ రిమార్క్ని వెంటనే క్రాస్ చెక్ చేసి సరి చేసుకున్నారు మళ్ళీ అలాంటి రిమార్కే వస్తున్నదా అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పాతవి రివైజ్ అవ్వాలి అలా రివిజన్ పోతూనే ఉండాలి డిసెంబర్ నాటికి ఇక తిరుగు అనేది ఉండకూడదు తిరిగి చూడటానికి అవకాశం ఉండకూడదు అంతగా సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు అనేది సాధించాలి సో ఈ విధంగా మన అప్రోచ్గా మీదట ఉండబోతుంది సో ఆ విధంగానే మీరు కూడా సన్నద్ధం అవుతూ ఉండండి ఇది మన టైం టేబుల్ మనము దీని ప్రకారం వెళ్తాము సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సొంతంగా అయినా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన మెథడ్స్లో కూడా వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇదే మ్యాండేటరీ అని ఏమీ లేదు కాబట్టి మన టెస్ట్లోకి జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ మిస్టేక్స్ బాగా వస్తున్నాయి అంటే మాత్రము అది వ్యర్థమైపోతుంది మీ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా అది రాకుండా ఉండటానికి ఇంత స్ట్రాటజీ అవసరమా అండి ఇంత స్ట్రాటజీ అంటే పోటీ ఆ స్థాయిలో ఉన్నది అక్కడ సో పోటీ అని కాదు ఇక నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక పెళ్లి పట్టుకోకూడదు ఇక దరిద్రం తీసేయి జాబ్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపో అంతే పడేదేదో ఇప్పుడేవాడు కష్టం మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలు ఎదురు చూసి 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 ఎదుగుతుంది సో ఇదే మెథడ్ సేమ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ అండ్ ప్రిలిమ్స్కి అండ్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి కూడా ఇదే మెథడ్స్లో మనము ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ని ఈ విధంగానే స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి అయితే ఏది ఏ విధంగా వెళ్తాము అన్నది ఆ టైమ్ అండ్ సిచ్యువేషన్లో తెలియజేస్తూ ఉంటాం సో ఇది మనం ఇక్కడ మీకు అందించేది ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు వాట్సాప్ పెట్టండి నేను చూస్తూ ఉంటాను అందరితో మాట్లాడటం అయితే కష్టమండి చూస్తున్నారు ఎంతో వరకు అయితే ఉన్నది సో మాట్లాడట్లేదు అది మాత్రం ఏమనుకోకండి వాట్సాప్లో మీ క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఉంటే ఇవ్వండి చూస్తాను నేను అండ్ ఈ విధంగా మన అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో మాత్రమే ఎంట్రీ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో సాధారణంగా అయితే రెండు సార్లు మూడు సార్లు లిమిట్ ఉంటుంది వీడియో మనం అట్లా కూడా ఇవ్వట్లేదు ఫుల్గా మీకు పూర్తిగా ఉపయోగించడానికి ఇస్తున్నాం యూజ్ చేసుకోండి కానీ అబ్యూజ్ చేయొద్దు సో అది లేనిపోని పాపం చుట్టుకుంటుంది సో దయచేసి మీరు నష్టపోకండి మమ్మల్ని నష్టపోయేయద్దు సో మీ పద్ధతిలో మీరు ఉండండి మా పద్ధతిలో మమ్మల్ని పోయండి సో మంచిగా చదవండి మంచి అవకాశము అండ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా ఇలాంటి అప్రోచ్నే మనం ఒకటి ఆ సమయానికి తప్పనిసరిగా ఫాలో అవుతాం అండ్ అది కూడా చెప్తాను కమింగ్ షార్ట్లీ ఎలా విధంగా వెళ్ళాలి ఏంటి స్కోర్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆ విధంగా సక్సెస్ కావాలి అనేది సో అదే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి సో నెక్స్ట్ సాటర్డే ఫిఫ్త్ ఐదో తారీఖు సో నవంబర్ ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ టెస్ట్లో మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తారు క్లియర్ 
तन बेसिक क्वेश्चन है सिली क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन है ना दी मैं कहना वास्तव में वो चीज़ क्वेश्चन ही नहीं अत्यधिक आमेज़ार टी तो गेलपन दिन राष्ट्रपति आवरु आ क्वेश्चन ना सुन ही चले दो कहनी अबे दाखड़ क्वेश्चन वाला ये मिल लेता दी कहने आधे बाटे दी आधी पढ़ाटा में काकर तो आगमार के नेगेटिव लोग दिन स्पोर्ट इंद्र वट बोलते हों तुमने अब तो क्वेश्चन नो नो अन्यथा ये एंटी अन्यथा अनावश्यक हो एलांडी क्वेश्चन इच्छना चाहिए था निके सिद्ध हो अनेटी बंदा अलग 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 स्टैंडर्ड सिंटा इंटा बेरुगुतु बोलते हैं टाइ तो वक्का पढ़ते थे � ये पूरा जिन्हें का नोटिफिकेशन सिद्धम का होना डाली ये भी ताकि इतना मान ड्राफ्ट इन प्रोजेक्ट जस्ट तुम लोग को दिस करने वाले हैं मॉम आधे भी तंग का टेस्टिक कोड़ा दिस करने वाले था टिल द एग्जाम अन्य तो करंट अफेयर्स इकड़ा मेरे प्रिपेयर ये लोग तो उन्हें रु ना तारु पुनीच वच्चे कोड़ा पोस्टन and of course, in the part two, this Saturday got to, after Diwali Travata, I'm going to test the test. Okay, good luck.